హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో నేను చూపించిపోయే స్పెషల్ రెసిపీ స్పైసీ స్పైసీ మటన్ కర్రీ అలాగే కలర్ రైస్ మనం చాలా వెరైటీగా చాలా స్టైల్స్లో మనం ఈ పొలో కానీ మటన్ కర్రీ కానీ చేస్తూ ఉంటాము అయితే నేను ఇందులో వన్ ఆఫ్ ద స్టైల్ నేను చూపించబోతున్నాను సో మీరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఇప్పుడు మనం తయారు చేసే విధానం వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు వాటి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ మూవ్ ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుందాము సో ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కినాక మనం ఆనియన్స్ అలాగే గ్రీన్ చిల్లీ ఈ ఆయిల్లో వేసేసుకుందాము నేను ఒక ఐదు గ్రీన్ చిల్లీ తీసుకున్నాను అలాగే ఆనియన్స్ కూడా బాగా పెద్ద సైజు ఆనియన్స్ ఫైవ్ తీసుకున్నాను వాటిని నేను చీలికల కింద కట్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను చీలికల కింద కట్ చేసుకొని ఆనియన్స్ అలాగే గ్రీన్ చిల్లీ ఇందులో కొంచెంసేపు నేను వేయించుకుంటున్నాను సో ఈ వేయించుకునేటప్పుడు మనం ఆనియన్స్ కొంచెం తొందరగా మగ్గాలంటే మనం క్రిస్టల్ సాల్ట్ వాడచ్చు సో నేను అందుకని ఇందులో కొంచెం ఆనియన్స్ మగ్గడానికి మాత్రమే నేను కొంచెం క్రిస్టల్ సాల్ట్ వేసి నేను ఇవి కొంచెంసేపు మగ్గించుకుంటున్నాను సో ఇవి మగ్గే లోపల నేను మసాలా దినుసులు తీసేసుకుంటాను సో ఇవి మసాలా దినుసులు దీనికోసం నేను జింజర్ గార్లిక్ అలాగే పచ్చి కొబ్బరి ధనియాలు కొంచెం గసగసాలు ఇలాచి దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఇవన్నీ కూడా నేను మెత్తగా పేస్ట్ చేసేసుకుంటాను సో ఈ విధంగా వచ్చింది నాకు పేస్ట్ కూడా ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఆనియన్స్ కూడా బాగా మగ్గిపోయినాయి సో నేను నేను వన్ కిలో మటన్ తీసుకున్నాను సో ఈ వన్ కిలో మటన్ కూడా నేను బాగా వాష్ చేసేసుకున్నాను ఈ వాష్ చేసుకున్న మటన్ నేను ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్లో వేసేసుకొని కొంచెంసేపు మగ్గించుకుంటున్నాను సో ఇవి నేను కొంచెంసేపు మగ్గించుకున్నాక మనం ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం అలాగే పసుపు కూడా వేసుకుందాం సో ఇవి రెండు వేసుకొని అలాగే ఇందులో మనం ఏదైతే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నామో మసాలా పేస్ట్ని అది కూడా యాడ్ చేసుకుందాము సో ఇవన్నీ కూడా వేసి మనం కొంచెం బాగా కలుపుకుందాము ఏదైతే మసాలా పేస్ట్ వేసామో అది మనం అవన్నీ కూడా పచ్చివే తీసుకున్నాము సో అవి ఎంత పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా మగ్గించుకుందాము ఈ కర్రీలో మనం సో ఇవి బాగా మగ్గాక మనం తర్వాత నేను ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పుదీనా నేను తీసుకున్నాను అవి వేసుకున్నాను అలాగే కారం కూడా నేను రెండు టీ స్పూన్లు కారం వాడుతున్నాను సో ఇవి కూడా వేశాక నేను బాగా ఇందులో ఇవి మగ్గించుకుంటున్నాను సో ఇవి బాగా కలుపుకుంటూ మగ్గించుకున్నట్టయితే మనకు అడుగంటకుండా ఉంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం మగ్గించుకుందాము సో నేను ఈ కర్రీకి ఆయిల్ కూడా చాలా ఎక్కువేం తీసుకోలేదు మీరు చూసారు కదా జస్ట్ నేను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను ఇది ఒక కిలో మటన్ ఇది మొత్తం మీద సో ఇవి బాగా మగ్గాక ఇప్పుడు నేను ఈ మటన్ పీసెస్ అన్నీ మునిగే వరకు నేను వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం బాగా కలుపుకుందాం దీన్ని సో ఇది కలుపుకున్నాక మనకి ఇప్పుడు మనం దీనికి ప్రెషర్ కుక్కర్ ఆన్ చేసేసుకుందాము సో మటన్ కనుక మీకు కొంచెం ముదురుగా అనిపిస్తే కనుక మీరు ఎయిట్ నుంచి నైన్ విజిల్స్ వరకు వేయించవచ్చు లేదు మనకు కొంచెం బాగానే కొంచెం లేతగా ఉంది అనుకుంటే కనుక ఫైవ్ సిక్స్ విజిల్స్ సరిపోతాయి సో ఈ విజిల్స్ వేయించేసుకున్నాక కొంచెం చల్లారినాక మనం ఈ కుక్కర్ ఓపెన్ చేసుకుందాము సో ఆల్రెడీ కూల్ అయింది కొంచెం ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేశాను నాకు ఈ కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చింది సో మనకి ఈ కన్సిస్టీ కన్సిస్టెన్సీ కన్నా కూడా తగ్గినా కూడా పర్వాలేదు సో నేను కొంచెం సేపు స్టవ్ మీద ఆన్ ఆన్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను అలాగే కొత్త కొ కొత్తిమీర అట్లనే నేను కొంచెం డ్రై మసాలా కూడా వేసుకుంటున్నాను సో వేసేసుకొని ఇంకొంచెం సేపు నేను స్టవ్ మీద మగ్గించుకుంటాను ఎందుకంటే నాకు ఇంత వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అవసరం లేదు గ్రేవీ ఇంకొంచెం థిక్గా కావాలి కాబట్టి నేను ఇంకొంచెం సేపు దీన్ని మగ్గిస్తున్నాను అనమాట అలాగే ఇప్పుడు మీరు కొంచెం చెక్ చేసుకోండి మీకు సాల్ట్కి సరిపోయిందా లేదా కారం అన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నేను మూత పెట్టుకొని ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాలు నేను కుక్ చేసుకుంటున్నాను సో ఆఫ్టర్ టూ త్రీ మినిట్స్ మనకి ఇది ఆల్రెడీ ఓకే అయిపోయినట్టే కర్రీ మనకి చూసారు కదా ఈ విధంగా వచ్చింది ఆయిల్ కూడా మనకి పైకి తేలిపోయి వచ్చింది కదా మనకి ఇది కొంచెం చల్లారినాక మనం ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుందాము సో ఈ విధంగా వచ్చింది మన మటన్ కర్రీ చూసారు కదా నేను మసాలా కూడా నేను గ్రైండ్ చేసి వేసిన మసాలా ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది 
ओके मन नैक्स्ट रेसीपी एंटे मन कलर रईस चुस्कूं सो कलर रईस की नीन मुझे नैन रईस हाफ एन अवर वरकू नाबे पे दी सो ने दी फोर ग्लास यूज रईस सो ने नाबेको अलागे दी नैन मसाला पेस्ट नैन रुबेक सो दी नैन सेम गार अगे जिंजर धनिया गसगसा अलागे नीन मन कलर रईस एक्सट्रा दी अनास पुव मराठी मोग इवन ऐडान सो इवीड ऐडको ने मसाला पेस्ट रुबेको पक्न पेटेक इधन रुबको पक्न पेक मन चला क्विग तैयार सो नैनकोद पैनकना यह पैन ओके आई वे जस्ट टी रे टी स्पून आई वेको वेसको आन अलगे फाइव ग्रीन चिल्ली वेक वेसी ने कोई सब मग्गुटना इंटो चूसर कद इन जस्ट नैन रे टेबल सारी रे स्पून आई वैसा अलगे इप्ड नैन रे स्पून घी वेक चूसर कदा यह विधा वेको इवे को सब नैन मग्गेक इवे मग्गा लाइट मन की जस्ट ट्रांसपरस वाक इन नैन रेद टमाटोल वेक चूसर कदा इवीड नैन को सब मग्गेक इपड़ इंट नी मसाला दिन्सू नैन वेस डैरक्ट आन टमाटो वेसको सो मग्गा नीन को उप वेक अलागे मन को पसंद वेक इपड़े चूसर कदा इवीस मन तिप्कना इप्ड मन एक्ति मन पुलाव की मसाला पेस्ट रुबकना आ मसाला पेस्ट नींटे वेसे सो ना डैरक्ट नीन मसाल ग्रैंड चुस्कना का बट्टी नीन आई दिन्स वेदन चूसर कदा इध नीन बाग पचिवासन पोव बलू वे कुटना सो मेर तीस रईस की एंत क्वांटी आफ मन की मसाला कावा दाने बटी वेसको ने कि हाफ ग्लासा अंत कि कि रईस की मैक्सीम इवे कि वरकू उ रईस नीनक क्वांटी सो इंट मन मसाला मन बाग वेगना ने पुदीना तस्कना और हाफ कट पुदीना नीन इंदो यूज सो ई पुदीना वे बाग नीन मग्गेक सो मग्गुना हाफ टी स्पून नैन कम वे सो इध बाग मग्गे चूसर कदा कल आई घी का ओवर का मन की कनबड़े ले जस्ट मन की पैकी तेल तो सो मैक्सीम मन की मग्गिपोन आई सो इन ने जस्ट अड़गंटी कदा इतना सारी कलपेक चूसर कदा यह विधा मन कलपेको मैक्सीम अभी मैं वेसको इप्ड इंट मसाला उपनी कम का अभी वेसको सो इन ने करवेपाक रेबल वेसको चूसर कदा को करवेपाक रेबल को मन फ्रई चुस्के बेटर सो ई करवेपाक रेबल वेसाकस फ्रई चुना सो इन नैन नैन रईस एंतो दा की डबुल क्वांटी नीन वाटर इंदो ऐडक चूसर कदा यह विधा अभी पेस्ट कुको ऐडना सो ने फोर ग्लासकनाबी रईस नैन नो ए ग्लास आफ वाटर ऐडक चूसर कदा नीन बाग वाटर ऐडकना ऐडकोस कल कल साल रईस की तग सा अडजस्टेको अट्लास टेस्ट चूस वाटर ने टेस्ट चूस ना सोस कल नीन बाग वाटर बाॉल वरकू नैन उला नैन मूत पेटेक दी सो मन की इन चूसर कदा विधा वाटर बाग बाॉल कदा इप्ड बाॉल अेटेन मनमेदे ने अला पुदीना पेक पकन आ पुदीना वाटर ऐडक अलागे इप्ड मनमेदे रईस पेमो नाबे नीन हाफ एन अवर वरुक नाबे वाटी सो आनाबे रईस ने नैन वाटर तीस जस्ट रईस इंटक वे चूसर कदा यह विधा रईस वाटर नीचे फिटर से रईस अंत इंदो ऐडा एंकं मन करेक्ट मेजरमेंट आफ वाटर मैं मैं पैन वेसकनाबी मन वाटर पड़कों रईस वेसकदा 
అదే మీరు ఇప్పుడు కనుక బాస్మతి రైస్ వాడి వా వాడితే కనుక మీరు వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ మాత్రమే వేసుకోండి అంటే వన్ గ్లాఫ్ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్కి మీరు వన్ అండ్ హాఫ్ మాత్రమే వేసుకోండి ఇప్పుడు నేను మామూలు జనరల్ రైస్ వాడుతున్నాను కాబట్టి అలా వేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను మళ్ళీ ఒక రెండు టీ స్పూన్ల నేను గీ మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా గీ యాడ్ చేసుకొని సాల్ట్ ఒకసారి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఈ టైంలోనే మనం సాల్ట్ వేయగలిగితే ఈ టైంలోనే వేయగలం సో మనం సిమ్లో పెట్టేసుకుందాం సిమ్లో పెట్టుకొని మనం కొంచెం సేపు మూత పెట్టేసుకుందాం సో ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత నేను ఒకసారి చూసుకుంటున్నాను సో ఇంకా వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ మనకి కింద ఉంది చూసారు కదా ఒక్కసారి కలబెట్టుకొని మీకు ఏమైనా ఇంకా గీ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఈ టైంలో కూడా మనం గీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి నేను అక్కడక్కడ ఈ టమాటా ముక్కలు పొదైనా ఉండిపోతున్నాయి కదా ఒక్కసారి నేను కలిపేసుకుంటున్నాను కలిపేసుకొని చూసారు కదా మళ్ళీ కావాలంటే నేను మీరు గీ యాడ్ చేసుకుని నేను ఎందుకంటే ఒకేసారి నేను బల్క్లో యాడ్ చేయలేదు కదా చాలా తక్కువ తక్కువ అమౌంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను అందుకని నేను మళ్ళీ వేసుకుంటున్నాను సో ఒకసారి ఇట్లా వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టుకుందాం మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేద్దాం సో యాక్చువల్గా నేను ఇందులో కొత్తిమీర అంటూ వేయలేదు సో ఇప్పుడు నేను వెంటనే కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుంటున్నాను కొత్తిమీర వేసుకుని ఒక్కసారి కలుపుకుంటాను సో మ్యాక్సిమం ఇది కుక్ అయిపోయింది ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్లో మనం ఇది ఆఫ్ కూడా చేయొచ్చు సో మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టేసుకొని నేను ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకొని నేను ఆఫ్ చేసేస్తాను ఆఫ్ చేసినాక నేను చల్లారినాక నేను ఇది సెలవి సవింగ్ బోల్కి తీసేసుకుంటాను చూసారు కదా ఈ విధంగా వచ్చింది కలర్ రైస్ అనొచ్చు లేదా పులావ్ అనొచ్చు ఏదైనా మనం పిలవచ్చు అందులో నేను ఇందులో ఏంటంటే నేను ఎటువంటి దినుసులు కూడా నేను ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి వేయలేదు నేను డైరెక్ట్ గ్రైండ్ చేసుకొని అదే జింజర్ ఏంటి గార్లిక్ ఏంటి అన్నీ కూడా గ్రైండ్ చేసేసుకొని డైరెక్ట్గా మసాలా పేస్ట్ అన్నీ కూడా చేశాను ఇది మీరు విత్ నేను ఆల్రెడీ మటన్ కర్రీ కూడా రెడీ చేశాను ఈ మనకి ఈ పులావ్లో ఈ మటన్ కర్రీతో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే కావాలంటే మీరు ఇంకొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండాలంటే రైతా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ పులావ్ కూడా నేను చూపించిన ఈ కలర్ రైస్ కూడా అస్సలు కారం ఉండదు చాలా ఘాటుగా అంటూ ఏం ఉండదు చాలా మీడియంగా ఉంటుంది అలాగే స్పైసీ స్పైసీ మటన్ కర్రీ అలాగే పులావ్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఇది టేస్ట్ చేయడమే తరువాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీని మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి